Mtazamaji wa Timam TV tumekusogezea exclusive interview kutoka kwa mheshimiwa Ridhwani Kikwete mbunge huyu wa Chalinze na ameeleza jinsi alivyokuwa karibu na marehemu Samu wa Ukweli. Ah Samu 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 wa Ukweli kwangu mimi alikuwa na nafasi nyingi sana. Lakini kubwa zaidi kwangu mimi Samu alikuwa ni rafiki. Alikuwa rafiki katika maana kwamba tumejuana kitelefu. Lakini mm-hmm. pia alikuwa rafiki ambaye katika mambo yangu mimi binafsi nilikuwa namshirikisha lakini ya kwake binafsi pia alikuwa ananishirikisha eh lakini Sam pia alikuwa ni ni, ni kama tuseme ni kama ndugu wa karibu kwa sababu tuli tulijuana katika bali zetu za mtaani kama vijana mm. lakini baadaye tuka develop kuwa watu ambao hata yeye anapokumbwa na jambo lolote lile liwe dogo liwe kubwa alikuwa ni mtu ambaye ananishirikisha eh kwamba liwe la ugonjwa liwe la furaha liwe la chochote kile alikuwa anafanya kwa hiyo kwangu mimi alikuwa ni mtu mwenye msaada katika sura mbalimbali hata kwa ni siasa huko nako pia eh amenisaidia sana kipindi kinafanya kampeni alikuwa ni mtu ambaye eh alikuwa tunasema ndio katika timu ya masa ile kwamba ana ana anapotaka ana, kwenda kufanya mkutano yeye anakuwa anatokea anakuwa mtu wa kwanza mbele eh kwa maana kwenda kuhamasisha na sisi tunapokwenda pale tunakuta watu wako tayari kwa ajili ya kutusikiliza na tunapiga sera zetu pale tunapomaliza sera basi na na nao nakuwa tunaendelea katika mikutano mingine. Kwa hiyo katika maeneo hayo yote hayo Sam amekuwa ni mtu mwenye msaada sana kwangu mimi. Lakini pia uh, labda ulikuwa unajua kifo cha maali kuugua kwa Sam Sam kweli labda kuna kitu chochote ambacho ulikuwa unasikia hapa katikati kwa sababu inasemekana kwamba Sam kweli aliugua. Ya Sam 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 actually aliugua. Na 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 na, na ukweli kwa hizo kwa mimi ni kwa ninajua. Isipokuwa jambo ambalo nilikuwa sijui ni kitu gani kilichomsumbua kwa sababu wakati kama wiki moja iliyopita kabla kabla ya leo mm. Sam alinipigia simu. Sawa. Akinambia kwamba brother mimi nina sana. Na ninachoomba toka kwako ni dua kwa kweli lakini nimebana sana. Sasa kwangu mimi binafsi yangu kama mtu mzima ambaye ninamfahamu Sam na hicho kisoma ndio kwa Sam nilimwona ni mtu ambaye kama amekata tamaa. Kwa mimi nikamwambia kwamba bwana uhitaji kukata tamaa. Kuugua kila mtu anaugua na kuugua sio kufa. Eh kwa hiyo usiwe na wasiwasi wote. La msingi zaidi we niambie kama kuna kitu ambacho nafikiri tukakifanya ili kusaidia eh, ikiwemo kupeka hospitali ya uvipi. Eh, of course akanambia eh na, na tukamsaidia katika maana ya kamana ya kumsaidia mm. lakini jana usiku ndio nikapigiwa simu kwamba amefariki kwa mfano hata hata wiki nilikuwa Dar es Salaam na Ibrudi nilimpigia simu katika maana kwamba sasa nimemkumbuka ili nimuone tuweze kuzungumza ili sasa kama ikiwezekana baada ya kumuona maybe labda ningeweza ku, ku, kupata ile hisia ya karibu ya kwamba huyu mtu anahitaji msaada gani maana wakati mwingine unajua mtu anaweza ukisikia tu mtu anakuambia ninaugua au ninaumwa inategemea na jinsi ambavyo utatafsiri kutoka kwenye sauti. Lakini ukimuona mtu unaweza kupata ule ukweli wa halisi mm. wa picha kwamba bwana huyu mtu anaumwa na anahitaji msaada huu. Lakini kwa bahati mbaya zaidi ni mtafuta eh ya kupokea simu oh. na hata wakati mwingine nilikuwa simpati. Basi na mimi mwenyewe nikawa nimeingia kwenye mapilika yangu, nikarudi zangu Dodoma huku ndio jana nikapata taarifa kwamba bwana mkubwa yule amefariki dunia. Kwa hiyo ndio 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 ninachoweza na, kusema kwa kifupi lakini Sam kwa kweli ni pengo kubwa sana kwetu sisi. Wakati unapata uh, taarifa za msiba wa wa Sam wa ukweli, ulikuwa katika hmm. mazingira gani? Actually una, unajua nilikopo zangu, unajua unajua kipindi cha muda Ramadhani tunachelewa kulala. Hmm. Kwa hiyo kumbuka kama kwenye saa nane hivi kuna mtu akaniandikia message. Lakini message ile ilikuwa kama vile mtu anataka kukonfirm kwangu mimi kama ni, kama kama ni kweli hizo taarifa alizozisikia kuhusu Sam kufariki ni za ukweli. Kwa hiyo akaniuliza kwa bwana kuna taarifa nimeipata kwamba Sam amefariki zina ukweli gani? Sasa yeah. <coughs> so, mimi nilichokifanya nikatafuta watu ambao wapo karibu na yani ambao ni marafiki zetu ambao naamini wanaweza kupata taarifa hiyo lakini watu wengi niliwapigia wengi wao wakaonyesha kabisa kwamba wamelala kwa sababu hakuna aliyepokea simu mm. lakini mmoja aliyepokea simu akasema naye ana hizo taarifa mm. kwa hiyo basi mimi nikasema bwana kwa kuwa mimi unajua mtu unajua kwa mfano kama wewe hapo unaambiwa 
kuhusiki sasa mimi siwezi kupiga simu ili nikuulize kama umefariki au hujafariki mm-hmm. kwa nika saa mimi sitompigia simu isipokuwa nitasubiri mpaka kesho asubuhi nitakapona sijapata nani yote basi nitajaribu kumtafuta nione kama anaweza kupata wa jambo lolote au neno lolote sasa usiku wa asubuhi kwa saa kumi saa moja saa kumi na moja kasoro hivi nikiwa nimeamka kwa ajili ya kufanya ibada zangu ndio mm. nikawa nimekumbuka kwamba kuna taarifa ya msiba nilipewa lakini haina confirmation kwa hiyo nikachukua simu yangu sasa kuangalia labda kama kuna mtu mwingine ambaye ameniandikia ndio nikakuta simu message toka katibu wangu wa jimboni akiconfirm mm. kwamba bwana nimepokea taarifa za msiba ndugu yetu rafiki yetu na samu wa kweli e, amefariki dunia e, kwa hiyo zile taarifa za ndio zikawa kwangu mimi ndio taarifa rasmi basi ndio sasa nikapokea hiyo taarifa kwa bwana sasa kwamba samu amefariki na ndio na mimi yeye nikaamua sasa hapo kuwajulisha baadhi ya marafiki na na ndugu kwa bwana yani kuna taarifa kama hii basi nao wajulishe ndugu zetu wengine na marafiki zetu wengine ili tuweze tuweze kuona jinsi gani sasa tunajipanga kuweza kushiriki msiba huu mzito